經過動不動思考，關於財經嗰度咧，我哋大約收咗收到二百幾篇嘅文章，所以咧都幾辛苦去睇嘅。睇完之後咧，我第一個感覺咧。我今年決定逐步退休咧，都冇錯。坦白講，即係喺我廿零三十歲，甚至到四十歲嘅時候，嗰、那個思考咧，都唔及部分作者咁神密。我自己咧，不嬲就相信，就一代就剩一代嘅。而唔係即係出邊成日講嘅所謂一代不如一代。最主要嚟講，我諗應該係九十年代嗰時同梁振英先生咧，就拗過呢個問題。佢成日講話誒，今時今日大學生買唔起樓，所以個社會係有問題嘅，個樓價係有問題嘅。咁我同佢拗咧，就唔係樓價有冇問題嘅嘅問題，而係我認為誒，今時今日你單單作為一個大學生，係應該買唔起樓嘅喎。啊，點解咧？我好簡單，喺六六十年代，即、就、係、是、我自己剛剛出嚟做嘢嘅時候咧。我哋啲中學生咧就月入三百，而大學生咧係月入千五嘅，即係中學畢業嘅五倍。點解咧？因為喺六十年代香港得一間大學嘅啫，叫 Hong Kong U， 每年即係都唔應該用生產啦，應該畢業啦，畢業出嚟嘅大學生咧係大約千六人度啫。而全香港對大學生嘅需求，當然係唔止誒一千六百個啊！所以你只要喺香港大學畢業嘅話咧，你最低限度咧都可以做到陳方安生嗰個位㗎啦。叻啲嘅話就唔止添，因為咧真係前途似錦嘅。誒咩渣甸啊、匯豐銀行啊，已經向你招手，你將來個前途呢已經係感受。可以話喺六十年代、七十年代呢，香港係面對大學生供應不足時候，你只要大學畢業嘅話呢，你就感受前程。所以好多人都認為，只要送啲仔女去大學讀書，讀完書之後咧，佢生活水平咧就嘣一聲就跳咗上個中產階級噶啦。但係今時今日咧，香港大學已經八間，而留學生係無數，再加埋內地出嚟嘅大學生，每年香港大學生嘅供應量咧。以香港畢業嘅為例咧，已經超過十萬，即係出國留學翻嚟嘅就冇統計數字，內地出嚟嘅亦都冇乜統計數字。我自己初步估計，每年大學生嘅供應量咧，應該係超過二十萬，略少於三十萬度啦。咁我又想問一下香港地。所有企業嚟講加埋個數目字都唔夠三十萬間，佢哋冇可能年年都請大學生噶嘛。咁可以話，去到今時今日，大學生面對嘅問題咧，就剛剛相反。六十年代咧就供不應求，今時今日你純粹話大學畢業啊，甚至你有個 MBA 啊、碩士啊、博士咧。面對嗰個問題咧，已經 over supply 供應過剩。咁經濟學入邊就係所有 over supply 嗰啲咧個價錢咧都係偏低嘅。有時你打開即係係誒其他報紙啊，啊我諗信報就冇嘅。其他報紙咧都係點樣去標榜，即係今時今日嘅大學生幾冇用。其實呢樣嘢咧係對大學生好唔公平嘅。你唔可以用即係每年供應量
誒二十幾萬個之中抽幾個失敗者出嚟作為代表，而認為今時今日嘅大學生就唔等於六十年代嘅大學生。第一，環境唔同，以前你屋企啊冇得幾廿萬身家。六十年代幾廿萬喎，唔係而家啊幾廿萬喎，因為而家嚟講，你住廉租屋咧，你嘅身家都超過幾廿萬噶啦。因為咧，而家係研究緊你如何擁有誒幾百萬身家嘅情下方下，如何過你啲退休生活。因為咧，你你想退休嘅話咧，幾百萬咧已經最低要求，但喺六十年代幾十萬係好多，可以話入得香港大學嘅學生本身已經出自。中產階級或者啊富有家庭，而今時今日可以話，只要佢勤勤力力，每年十八個 percent 嘅嘅中學畢業生都可以進入大學，可以話嚟自所有唔同嘅家庭，即係甚至嚟講，我可以見到甚至單親家庭啊，攞中門嘅家庭嘅仔女，只要你勤力嘅話咧。都可以入大學啦，咁所以第一件事入大學本身嗰個門門檻咧係低咗好多嘅。